ഇമേജ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇമേജ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇമേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഏത് പോയിന്റിന്റെ ഈ പോയിന്റ് ഇതാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ നമുക്ക് ഇതാണ് ലൈൻ അല്ലെ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എച്ച് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻ ടു എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി വൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇതാണ് ഫോമുല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം എച്ച് മൈനസ് എക്സ് വൺ എസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ബി ഇസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ടൈംസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ വരും തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അഗെയിൻ ഇതെന്താണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ അഗെയിൻ മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ എച്ച് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്നും കിട്ടും കെ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്നും കെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഇമേജ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓക്കെ അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലല്ലോ അടുത്തത് പത്ത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു ത്രീ ആൻഡ് വൺ ടു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു ത്രീ ആൻഡ് വൺ ടു അതായത് ടു ത്രീ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടു ത്രീയും വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അതായത് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മിഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ ബൈ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് മിഡ് പോയിന്റ് വേഗം വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണോ കേട്ടോ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ മിഡ് പോയിന്റ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോപ്പും കൂടെ എഴുതണം അല്ലെ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരുന്നു ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ വൺ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം ടു നെഗറ്റീവ് റെസി പ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ പോയിന്റ് വൈ സ്ലോപ്പ് വൈ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം എടുത്താൽ മതി അല്ലെ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രൂ ഔട്ട് ഇക്വേഷൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതിനെയും കൂടെ പ്രതോർ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം ലെറ്റ് തീറ്റ ബി ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ എം വൺ എന്താണെന്ന് ആദ്യം എഴുതണം മൈനസ് എ ബൈ ബി അതായത് മൈനസ് ടു ബൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു രണ്ടാമത് എഴുതാം എം ടു ഇസ് മൈനസ് എ ബൈ ബി എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടാൻ തീറ്റ ആണ് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു